ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಹಿಂದೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೆಬ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬರೀ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಆ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗುಳ್ಳೆ ಒಡೆದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಸಗಿಸಿದೆ ಎಸೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿಯರ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನ ತಂದು ಹೊಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸಿಸುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ ಭೌತಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ತಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭೌತಿಕ ಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವೆಬ್ ತ್ರೀ ಬೃಹತ್ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ಗಳ ಆಗನವು ಆಗಮನವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೇತರ ನಟರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಬ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೇನು ವೆಬ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಕ್ ಡೇಟಾ
ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾನದಂಡದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ನಟರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಇತರ ಭೌ ಭೂಗೋಳಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಇದಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಇದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಕ್ವಿಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೇಟಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳು ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೊಂದಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವುಗಳು ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿನ ಜಾರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ವಿಕಸನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವು ಬಹುಶಃ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಜಾಗತಿಕ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಅದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು ಮಾತ್ರ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ
ಸಂಸತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿನದ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೌನ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಇಳಿಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ derailment and the resultant consequences the emergence of the social media a rival claimant to the representative in the civil society has emerged as both complementary and antithetical to question or supplement the representativeness of parliament samsatu vivaranatmaka paribhashayalli hechu ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾರತೀಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಸಮಾನ ಸಾರಿ ಅಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉಲ್ಬಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಹದಗಿಡುತ್ತಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಪಾತೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗತಕಾಲದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಯತ್ವತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ರಚನೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ಸರ್ಕಾರವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇ
ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ನಿಜವಾದ ಅಮೃತ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಎರಡು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ 